আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ভার্জিন ফুড ল্যাবের আজকের ভিডিও চিকেন চাপ চাপ খেতে কে না পছন্দ করে হোক সেটা চিকেন চাপ অথবা বিফ চাপ তবে চাপ খাওয়ার জন্য কিন্তু সব সময় আমাদেরকে কষ্ট করে হোটেলে যেতে হয় তবে এখন থেকে আর কিন্তু কষ্ট করে আমাদেরকে হোটেলে যেতে হবে না বাসায় কিভাবে খুব সহজে সেই সাথে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আপনারা চিকেন চাপ বানাতে পারেন আজকে আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করব আশা করি আমার ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার রেসিপিগুলো বেশি বেশি করে আপনাদের ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস সবার সাথে শেয়ার করবেন প্রথমে আমি চাপের জন্য একটি স্পেশাল মশলা বানিয়ে নিব তার জন্য একটি বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম এক টেবিল চামচ মেথি এক টেবিল চামচ ধনিয়া এক টেবিল চামচ মৌরি অনেকে এটাকে মিষ্টি জিরো বলে থাকেন এক টেবিল চামচ সাদা গোলমরিচ আপনারা চাইলে এখানে কালো গোলমরিচও নিতে পারেন এক টেবিল চামচ রাঁধুনি দুই ইঞ্চ সমান দুই টুকরো দারুচিনি তিনটি ছোট তেজপাতা এক ইঞ্চ সমান দুই টুকরো জয়ত্রী পাঁচটি ছোট এলাচ অর্থাৎ সবুজ এলাচ একটি জয়ফলের তিন ভাগের এক ভাগ এখন এই মশলাগুলোকে আমি কাঁচা অবস্থাতেই গ্রাইন্ডারে দিয়ে গুঁড়ো করে নিব চাপ বানানোর জন্য আজকে আমি একটি মুরগি বুকের মাংস অর্থাৎ চিকেন ব্রেস্ট যেটাকে বলে সেটা নিয়েছি আর মাংসটাকে এরকম লম্বা আর যতটা সম্ভব পাতলা করে কেটে নিতে হবে কেটে নেওয়ার পর ভালো মতো ধুয়ে পানি জড়িয়ে নিতে হবে মাংসের মধ্যে কোনো রকম হাট থাকা যাবে না মাংস এখন একটি মিট হ্যামারের সাহায্যে আমি থেতে করে নিব আর মাংসটাকে এরকমভাবে থেতে করতে হবে যেন মাংসটা ছিঁড়ে না যায় আর এই মিট হ্যামারগুলো আপনারা খুব সহজে যে কোনো সোফা শপে কিনতে পেয়ে যাবেন তবে আপনাদের কাছে যদি এরকম মিট হ্যামার না থাকে আপনারা চাইলে কিন্তু নাইফের পিছনের অংশ দিয়েও মাংসটাকে থেতো করে নিতে পারেন একটি মিক্সিং বলে সেই স্পেশাল মশলা থেকে এক টেবিল চামচ মশলা নিয়ে নিলাম এক চা চামচ ভাজা জিরার গুঁড়া হাফ চা চামচ রেগুলার লবণ আমরা যে লবণটা খাই সেটা এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া মরিচটা অবশ্যই আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে বা কমিয়ে অ্যাডজাস্ট করে নেবেন দুই চা চামচ আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ বিট লবণ এক টেবিল চামচ সরিষার তেল আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে এক চা চামচ সরিষা বাটাও দিতে পারেন দুই টেবিল চামচ টক দই সবশেষে এর মধ্যে আমি হাফ কাপ বেসন দিয়ে দিব তারপর হাত দিয়ে খুব ভালো মতো মেখে নিব হাত দিয়ে মাখিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি হাফ কাপ পরিমাণ পানি দিব তবে হাফ কাপ পরিমাণ পানি আমি একসাথে দিয়ে দিব না অল্প করে দিব ভালো মতো সব কিছুকে মাখিয়ে নিব তারপর আবারও অল্প পরিমাণে পানি দিব এইভাবেই আমি হাফ কাপ পানির সাথে বেসন আর সবগুলো মশলাকে ভালো মতো মাখিয়ে নিব একটু একটু করে পানি দিব মাখাবো তারপর আবার একটু পানি দিব মশলা খুব ভালো মতো মাখিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে আমি চিকেনের পিসগুলো যে মিট হ্যামার দিয়ে থেতো করে রেখেছিলাম একে একে চিকেনের পিস নিয়ে খুব ভালো মতো মশলার সাথে মাখিয়ে নিব মাখিয়ে নেওয়ার পর আলাদাভাবে অন্য একটি ট্রের মধ্যে নিয়ে নিব মশলার সাথে চিকেনগুলোকে খুব ভালো মতো ম্যারিনেট করে নিয়েছি এখন আমি ট্রের মধ্যে যে চিকেনগুলো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম একে একে সবগুলো চিকেনের পিস বোলের মধ্যে নিয়ে নিব সেই সাথে ট্রের মধ্যে যে মশলাটা রয়েছে সেটাও বোলের মধ্যে নিয়ে আবারও উল্টে পাল্টে হাত দিয়ে খুব ভালো মতো মশলার সাথে চিকেনের পিসগুলোকে এখন আমি মাখিয়ে নিব সব কিছু খুব ভালো মতো মাখিয়ে নেওয়ার পর এখন এইগুলোকে ম্যারিনেট করার জন্য পলিথিন র্যাপার দিয়ে ঢেকে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিব তিন ঘন্টার জন্য তিন ঘন্টা পর ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে উপরের পলিথিন র্যাপারটা এখন আমি হাত দিয়ে উঠিয়ে নিব উঠিয়ে নেওয়ার পর আবারও সব কিছুকে খুব ভালো মতো হাত দিয়ে উল্টে পাল্টে মেখে নিব 
চাপগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য চুলোয় আমি আগে থেকে একটি ফ্রাই প্যানে প্রায় পাঁচ টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে লো মিডিয়াম আঁচে তেল গরম করে নিয়েছি ভাজার সুবিধার্থে এবং উল্টানোর সুবিধার্থে গরম তেলের মধ্যে আমি দুই পিস করে চিকেন চাপ দিয়ে দিলাম চাপগুলো দেওয়ার পর ঘড়ি ধরে অপেক্ষা করব আমি দুই মিনিটের জন্য দুই মিনিট হয়ে যাওয়ার পর এখন আমি চাপগুলোকে উল্টিয়ে নিব আপনারা চাইলে কিন্তু এই চাপগুলোকে ডুবো তেলেও ভেজে নিতে পারেন উল্টিয়ে নেওয়ার পর অপেক্ষা করব আরও দুই মিনিটের জন্য এখনও কিন্তু চুলোর আঁচ লো মিডিয়ামই আছে আবারও দুই মিনিট পর চাপগুলোকে আমি উল্টিয়ে নিলাম উল্টিয়ে নেওয়ার পর এখন এই চাপগুলোকে আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভেজে নিব চাপগুলো যেন পুড়ে না যায় তার জন্য চুলোর আঁচ এখন আমি একদম লোতে করে দিব আর একটু পরপরই উল্টিয়ে দিব চাপগুলোকে আমি প্রায় দশ থেকে বারো মিনিটের জন্য উল্টে পাল্টে ভালো মতো ভেজে নিয়েছি চাপগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে সেই সাথে চাপের মধ্যে কিন্তু খুব সুন্দর একটি কালারও এসেছে এখন এই চাপগুলোকে আমি তেল থেকে উঠিয়ে একটি কিচেন টাওয়ালের উপর নিয়ে নিই যেন অতিরিক্ত তেল কিচেন টাওয়াল সুপ করে নেয় সেমভাবে আমি বাকি চাপগুলো ভেজে নিব এখন আমি চাপ সার্ভিং প্লেটে নিয়ে সার্ভ করব তার জন্য একটি প্লেটে গরম গরম ভেজে নেওয়া চাপ নিয়ে নিলাম সেই সাথে নিয়ে নিলাম একটি স্পেশাল সালাদ চাপ যেহেতু শুধু শুধু খাওয়া যাবে না তার জন্য চাপের সাথে দিয়ে দিলাম কিছু গরম গরম ফুলকো লুচি আর দিয়ে দিলাম দুই টুকরো লেবু তো ফ্রেন্ডস তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন চাপ আশা করি আমার আজকের ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার সার্থকতা সবাই খুব ভালো থাকবেন আমার জন্য দয়া করবেন আমার ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ